மக்களே வணக்கம் வெல்கம் டு எல்ஐபி தமிழ் சேனல் லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல்ன்றதை ஃபீல் பண்ணுறதுக்காகவே நான் சுற்றுமுலாவை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படி என்னோட ஜேர்னியில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது அந்தமான் ஐலாண்டில் இருக்கக்கூடிய ராதாநகர் பீச் மக்களே இந்த ராதாநகர் பீச் ஹேவ்லாக் ஐலாண்டுன்ற இடத்துல தாங்க இருக்குது இது வந்து அந்தமான் கேபிட்டல் போர்ட்பேர் சிட்டியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ட்ராவலில் நம்ம இங்கே ரீச் ஆகலாம் இந்த ஒண்டர்ஃபுல்லான ட்ரிப்பை நான் மிஸ்டர் கபீர் சார் என்னோடய வெல்விஷர் ஃப்ரெண்ட் எல்லாமே இவர் தான் ஸோ சாரோட தான் இந்த ட்ரிப்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நாங்கள் எங்களுடைய ட்ரிப்பை இந்த ஃபெரியில் தாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இது டூ ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக போகக்கூடிய ஒரு ப்ரைவேட் ஃபெரி உள்ள ஆம்பியன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் சூப்பராக இருந்ததுங்க ஸோ எங்களுடைய ஹேவ்லாக் ட்ரிப்பு இனிதே ஆரம்பமாச்சுனே சொல்லலாம் எங்கள் ஃபெரி மெல்ல மெல்ல போர்ட்வேர் கேபிட்டலை விட்டு நகர்ந்து செல்ல ஆரம்பிச்சது ஏதோ பேர்டு நினைச்சிட்டு சிட்டி குருவி மாதிரி ஏதோ பறக்குது ஆனால் தண்ணிக்குள்ளே போயிடுது அதான் யோசிச்சு மக்கள் இந்த ட்ரிப்பில் தாங்க நான் பறக்கும் ஃபிஷ்ஷை நேரடியாகவே பார்த்தேங்க வேறு லெவல் அனுபவம் சூப்பராக இருந்ததுங்க நான் ஏதோ குருவி பறவை நினச்சி பார்த்தா ஃபிஷ்ஷு அத்தனையும் ஃபிஷ்ஷு பறந்தது சூப்பவான அனுபவம் எங்களோட அந்த ட்ராவல் போயிட்டே இருக்குதுங்க சுற்றி பார்த்தா கடல் தாங்க கடலுக்கு நடுவில் நாங்கள் இருந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் என்னுடைய ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னே சொல்லலாம் சூப்பராக இருந்தது ஆனால் இந்த கடலுக்கு நடுவுலையும் ஒருத்தர் தனியாக ஒரு சின்ன படகில் மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த கடல் அனுபவன்றதால் நடுவில் எங்களை மாதிரி யாரையுமே பார்க்காம இருந்த நேரத்தில் தான் இப்படி ஒரு பெரியவும் நாங்கள் பார்க்க வாய்ப்பு கிடச்சிது ஓவரால் சூப்பரான அனுபவம் அப்படி இப்படின்னு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ட்ராவல் ஜேர்னிக்கு அப்புறம் எங்கள் கண்ணில் ஒரு ஐலாண்டு பட்டுது அந்த ஐலாண்டு தான் நாங்கள் வந்து சேர இருந்த ஹேவ்லாக் ஐலாண்ட் ஸ்வராஜ் தீப் இங்கே நாங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பைக்கை ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு நானும் கபீர் சாரும் அந்த ஊரை நோக்கி சுற்றி பார்க்க கிளம்பிட்டோங்க அந்த மண்ணாலே இயற்கை அழகு தாங்க சுற்றி கிரீனரி ஏரியா குட்டி குட்டி கிராமங்கள் அழகான வீடுகள் இதெல்லாம் தாண்டி போன உடனே எங்களுக்கு வந்தது தான் காலாபத்தார் பீச்சுன்ற ஒரு பீச்சுங்க சூப்பரான பீச்சுங்க இது வந்து ராதாநகர் பீச் கிடையாது பட் காலாபத்தார் ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு சின்ன டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் மாதிரி இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே போகலான்னு நாங்கள் போய் பார்த்தா தான் தெரியுது எம்மாடியோ கலர் பாருங்கள் நான் எந்த ஃபில்டரும் போடல எதுவும் போடல வீடியோவில் எவ்வளோ நேச்சரியாக ஸ்கை ப்ளூ கலர் லைட் க்ரீன் கலர் அத்தனையும் எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிளீன் வாட்டர் தாங்க நாங்கள் அங்கே பார்த்தேன் வாவ் செம்ம ஃபீல் சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த பீச்சில் எங்கேயுமே சுற்றி முற்றி பார்த்தா எங்கேயுமே குப்பையை கண்ணில் படலை அவ்வளோ ஒரு க்ளீனஸ்ட்டு பீச் தாங்க அங்கே நான் பார்த்தது அந்த மானோட ஒரு பீச் 
வந்ததுக்கு ஞாபகார்த்தமாக ஒரு சில ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் அங்கே இருந்த ஒரு இளநி கடையில் நல்ல இளநி குடிச்சிட்டு எங்களுடைய ரெஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரிப் அதாவது மெயின் ராதாநகர் பீச்சை நோக்கி ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தோங்க மக்களே இந்த ஹேவ்லாக் ஐலாண்ட் ஸ்வராஜ் தீப் அப்படின்ற இந்த ஐலாண்டில் ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் அமேசிங் சூப்பரான ஃபெசிலிட்டிஸ் ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஏன்னா நம்ம போய் சொல்கிற வேண்டிய இடத்துக்கு சரியான டைமுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணி போகிறதுக்கு ஏற்ற வகையில் ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தது சூப்பரான அமைப்பு அண்ட் போகிற வழியில் நேச்சுரல் சீனரிஸ் தாங்க எல்லா பக்கமும் க்ரீன் 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 சூப்பரான அனுபவம் ஸ்பெஷலி தென்னந்தோப்பு நிறைய பார்க்க முடிஞ்சது ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ் சூப்பராக இருந்ததுங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த ரோடுடைய அகலம் ரொம்ப குறைவுனே சொல்லலாம் அதனால் எதிர்க்க வர வண்டிகளுக்கு நம்ம கொஞ்சம் வழிவிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் கவனமாக போங்க பெண்டெல்லாம் வரும்போது கேர்ஃபுல்லாக போங்க வெல்கம் டு ராதாநகர் பீச் மக்களே ஒரு வழியாக நாம் சொல்லிட்டு இருந்த அந்த பியூட்டிஃபுல் சூப்பர் சூப்பர் சூப்பரான பீச்சுக்கு வந்தாச்சு இந்த பீச்சோட என்ட்ரன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய மரங்கள் நம்ம அங்களை வரவேற்கோங்க இங்கே எல்லா டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்லேயுமே போலீஸ் செக் போஸ்ட் அண்ட் டீட்டெயில் கலெக்ட் பண்ணுற இடங்கள் வச்சுருக்காங்க அங்கே நம்ம ஆதார் டீட்டெயில்லாம் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம அங்கே அடுத்த ட்ரிப்பே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி நாங்கள் எல்லா தகவலையும் கொடுத்துட்டு உள்ளே போய் பார்க்கலான்னு வந்து பார்த்தா ஆ ஓ நீங்களே பாருங்கள் மக்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துக்கு நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ண வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வியூ பாயிண்டில் எல்லா ப்ரெஷரு டென்ஷனு எல்லாமே ஓடி போவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இடம் தாங்க இந்த ராதாநகர் பீச் ஹாய் இந்த மாதிரில் ஹேவ்லாக் பீச்சில் ராதாநகர் பீச்சில் இருக்கிறேன் இப்போ ராதாநகர் பீச் எப்படி இருக்குது தெரியுமா பார்க்கணுமா எப்படி இருக்கு பாருங்க ராதாநகர் பீச் நீ பாருங்க எவ்வளோ ஒரு கிளீன் வாட்டர் தெரியுதா சூப்பர் க்ளீன் வாட்டர்னால் அப்படிப்பட்ட ஒரு க்ளீன் வாட்டருங்க நமக்கு கால் அதாவது தண்ணிக்கு கீழே இருக்க நம்ம கால் அண்ட் ரெண்டாவது மீன் சிப்பி எல்லாமே அவ்வளோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக க்ளியராக தெரியுது எல்லாத்தையும் விட தி பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லணும்னா அந்த இருக்க மண் வகைங்க மணல் நம்ம கா நம்ம உடம்புல அவ்வளோவா ஒட்டுறதே கிடையாதாங்க எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ஆட்டம் போட்டாலும் இந்த மணலை லைட்டாக இருந்து தட்டி தட்டி விட்டு அப்படி உதுந்து ஓடினும் நம்ம உடம்போட ஒட்டாது வேறு லெவல் ஃபீலுங்க நம்மக்கே நம்ம ஊரில் பீச் என்ட்ரி ஆகிறதுக்கான லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இங்கே பாருங்க அவ்வளோ தூரத்தில் கூட மக்கள் ஆக்சஸ் உண்டு பட் அங்கேயுமே வித் பாதுகாப்போடு தான் இருக்காங்க சப்போர்ட்டிவ் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த காவலர்கள் எல்லாமே எச்சரிக்கையோடு வார்ன் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க பட் அந்த அலோவ் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸுமே அதிகம்னு சொல்கிறேன் அவ்வளோ தூரம் சேஃப்டியாக போயிட்டு வர முடியுதுங்க ஒரு 
இப்போ நான் இருக்கிற அந்த இடம் பாருங்கள் என்னுடைய நெஞ்சு பகுதி வரைக்கும் ஆளும் அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வரும் பட் தர ஃப்ளாட்டாக இருக்குது க்ளீனாக இருக்குது சேஃப்டியாகவும் இருக்குதுங்க சூப்பரான பீச்சு இங்கே வந்துட்டு ஏ நான் இவ்வளோ பெரிய ஆள் நான்லாம் போய் எப்படி விளையாடுறது அந்த எண்ணங்கன்னா எல்லாத்தையும் தவிடு பொடி ஆக்கிடும் இந்த பீச்சு ஏன்னா எல்லாரையுமே வேறு உலகத்துக்கு கொண்டு போயிடும்னே சொல்லலாங்க நான் என்னுடைய சுற்றுமுலா ட்ரிப்பில் இது வரைக்கும் போன பிளேஸுங்கள்லையே பீச்சஸ்லேயே தி பெஸ்ட்டு பீச்சுனா ராதா நகர் பீச் தான் மேபி இதுக்கப்புறம் இதை விட பெஸ்ட்டு வந்தால் அப்போ நான் வேறு பீச் சொல்லலாம் பட் இப்போ வரைக்கும் ராதா நகர் பீச் தான் வேறு லெவல் அட்மாஸ்பியருங்க சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு நேரம் போகிறதே தெரியாது எவ்வளோ நேரம் அங்கே இருப்போம் எவ்வளோ சீக்கிரம் வரணுன்றது கூட நமக்கு டைமே தெரியாத அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணுவோம் மக்களே இங்க கிடைக்கிற சிப்பி பவளப்பாறை இதை விஷயங்கள்லாம் எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களை ஏர்போர்ட்லயே திரும்ப செக் பண்ணி வாங்கிடுவாங்க ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் இந்த மண்ணுலயே தான் இருக்கணும் வாங்க பாருங்க ரசிங்க ஆனந்தமா அந்த மெமரிஸை கேரி பண்ணி போங்க கொண்டு போங்க அப்படின்னு தான் இங்கே இருக்கிற டூரிஸ்ட் அட்வைசரிஸ்லாம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா எந்த பொருளையும் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது அந்த மண்ணிலேருந்து ஆனால் அந்த மண் வேறு லெவலான ஒரு பிளேஸ் உள்ள சூப்பரான ஒரு ஐலாண்டுங்க இயற்கை இயற்கை இயற்கையோடு சேர்ந்த அந்த கடல் கரை அனுபவமே வேறு லெவல்னே சொல்லலாம் வெளியில் வர்றதுக்கே மனசு வராதுங்க உள்ளுக்குள்ளேயே தண்ணிக்குள்ளேயே எவ்வளோ நேரம் விட்டாலும் இருக்கலான்னு தோணும் நேரம் போனதே தெரியாது அதுதான் பெரிய விஷயமா இருக்கிறீங்க ஒரு வழியா அந்தமான் ஐலாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஹேவ்லாக் ஐலாண்டில் ராதா நகர் பீச்சை அவ்வளோ அழகாக ரசிச்சுட்டு ஆனந்தமாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு எங்களுடைய ரிட்டன் ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ரிட்டன் ட்ரிப் அண்ட் ரிட்டன் டைமிங் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஃபெரியை விட்டுட்டிங்கன்னா திரும்ப அடுத்த நாள் தான் ஸோ அதில் கவனத்தை வச்சுட்டு உங்களுடைய டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க ஒரு வழியாக நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துக்கே திரும்ப அந்த செட்டி அதாவது அந்த படகு துறைக்கே நாங்கள் திரும்ப வந்துவிட்டோம் ஸோ இங்கேருந்து எங்களுடைய ரிட்டன் ஜேர்னி திரும்ப போர்ட் பேர் சிட்டியை நோக்கி ஆரம்பிக்குதுங்க உண்மைக்கே நீங்கள் அந்தமான ஐலாண்ட் போனீங்கன்னா தவறாமல் இந்த ஹேவ்லாக் ஸ்வராஜ் ஜீப் ஐலாண்டுக்கு போங்க ராதா நகர் பீச்சுக்கு போயிடாமல் வீட்டுக்கு திரும்பிடாதீங்க சூப்பரான பிளேஸ் என்ஜாயபிளாக இருக்கும் நான் உங்கள் எஸ்எஸ் இது அந்தமான் ட்ரிப்பில் என்னுடைய அனுபவம் எங்களுடைய எல்ஐபி தமிழ் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனல் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்களை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வ